Es crítica la situación financiera del organismo ejecutivo con un presupuesto con candados reducido y sin posibilidad de una ampliación. La única vía para intentar llegar a fin de año sería por medio de recortes presupuestarios donde a las fuerzas no nos den para, para poder eh, seguir financiando los programas y proyectos, pues tendríamos que recurrir a reducir el presupuesto en 2.125 millones de quetzales. El gobierno se encuentra analizando a detalle la posibilidad de realizar serios recortes presupuestarios en diferentes dependencias del Estado, ante la falta de aprobación de los recursos solicitados al Congreso de la República. Según el ministro, están aguantando lo más que pueden, pues esta medida conlleva desfinanciamiento de las principales carteras. En la de educación, en la de salud más o menos de 770 millones de quetzales, en el de educación más o menos de unos 350 millones de quetzales, porque hay recursos que están contemplados para el pago de nóminas en programas muy específicos con recursos externos. A todas las dependencias se les solicitó preparar un informe de priorización de gastos y con ello estar prevenidos lo antes posible. Pues ayer se planteó que cada uno de los ministros tendría que presentar cuáles son sus más altas prioridades y dentro de esas sus más altas prioridades reestructurar el, el, el presupuesto y dirigirlo hacia las prioridades que nos establece cada ministerio. No queremos actuar en una forma eh, poco, poco técnica en función de solo recortar por recortar, sino se está tomando en consideración el hecho de que los ministros y los secretarios y todos los jefes de dependencia puedan presentar sus más altas prioridades. Eso sí, tienen que estar bien documentadas, tienen que estar bien claramente establecidas para poder financiarlas. El tema de los recortes, explicó el funcionario, afecta a todo el Estado. Es por ello que la ampliación presupuestaria estaba destinada a todo lo que...